നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുപ്പർ സാറാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മെട്രോ സെസനുള്ളിലെ ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ഈ ടൈപ്പിലുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മെട്രോസസും ഡിറ്റർമിൻസും ഒരേപോലുള്ളത് മറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കിട്ടിയാലും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അത്ര റിലേഷൻ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒട്ടും രസമില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മയമുള്ളതാണ് തേർഡും ഫോർത്തുമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ സ്റ്റാസ് മെട്രസും ഡിറ്റർമിൻസും അതിനുള്ളിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് ബാക്കിയും കൂടെ കാണുമെന്നേ ഉള്ളൂ മെട്രസിനുള്ളിലാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സൂപ്പർ ആക്കാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക നോട്ട്സുകളെല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാതെ തരിക പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് തരിക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ചോ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഷോ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഷോ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ്പ്രഷനുള്ളിലുള്ള ടേംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ നോക്കണം നോക്കിയപ്പോൾ എ ഉണ്ട് തന്നെ എ ഇതുണ്ട് പിന്നുള്ളത് എ സ്ക്വയർ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ ഐ ഐ ആരാണ് ഐ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഐ മീൻസ് ഇത് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളോ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എടുക്കേണ്ട ഐ മീൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓർ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ക്യാൻ ബി വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ലത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ ദ ഇസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ എഴുതണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മെഡിസിന് റോ വൈസായിട്ടും സെക്കൻഡ് മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ കോളം വൈസായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് മെട്രു സമയിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റോ വൈസായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മെഡിസിനെയും കോളം വൈസായിട്ട് സെക്കൻഡ് മെഡിസിനെയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ആദ്യത്തെ മെമ്പറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും കൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ളവരെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണേ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേരും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേര് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് അടുത്ത ആൾ അങ്ങനെ വേണം ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത എലമെൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാം പിന്നെയും ഈ റോ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം തരി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്തു ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത റോയിലാകുമ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ
അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മെട്രസിന് പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം മെട്രസിന് ഉള്ളിലോട്ട് പൊക്കോളം പറയണം അവിടെ നീ അകത്തോട്ട് പൊക്കോളാം അപ്പോൾ ഇവനെ ഇവിടെ അകത്ത് പോകണം അവിടെ ഇവിടെ ആരുമില്ല പുറത്ത് അവിടെ ഇവനെ നമുക്ക് അതേപടി നോക്കി എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ നോക്കി എഴുതി മൈനസ് ഇട്ട് ശേഷം ഫൈവ് മാത്രം അകത്തോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോലും ഫൈവ് മാത്രം മൈനസിന് പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഫൈവിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഈ അഞ്ച് മാത്രമേ അകത്തോട്ട് പോയുള്ളൂ മൈനസ് പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിസിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മെട്രിസിനുള്ളിൽ ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പേര് ഇതിന് ഇൻറ്റു ചെയ്തേക്കണം രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ട് പേര് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേരെ ഇൻറ്റു ചെയ്തു അതേ പടി തന്നെയാണ് അടുത്ത മെട്രിക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കെ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ഒന്നി നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ചെയ്താലും മതി എന്തായാലും പൂജ്യം കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിലും പൂജ്യം കിട്ടും തെറ്റിപ്പോയാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് സോറി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടാണേ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് തരാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പം മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എത്ര ആയിരിക്കും പൂജ്യം സീറോ പ്ലസ് സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ സീറോ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ സീറോ എല്ലാ സീറോ ആൻസർ സീറോ മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇയാളെ പഠിക്കാൻ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ബോർ അടിക്കരുത് മനസ്സിലാവണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കണം ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ കാരണം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കോഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്സ് ഇല്ലാത്തതിനെ തപ്പി നടക്കണം മാത്സ് ഇല്ലാത്തൊരു കോഴ്സിനെ തപ്പി നടക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മാത്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം പഠിക്കുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിന് പോലത്തെ എല്ലാ ട്രിക്സുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരാൾക്ക് ഗുണമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉറപ